大利人民怎么会允许你这样胡来啊？意大利人民也希望有情人终成眷属啊。微微，人的一生中会做出很多的选择，我从来不会为我做出的选择而后悔，可我确实为了有些选择而感到遗憾。过去的这五年，我一直在为离开你而感到遗憾。我希望你相信，这五年里，我过得并不好，我很想你。你们俩太狠了！我整整追了你们十公里，饿死我了。为了去看电影吗？吃了多少？你到底想说什么？我们都已经结束了。其实那天我是想向你求婚的。我知道，既然你已经笃定了要瞒着我和师姐的事情，就不会约在我生日当天，约了我和师姐，让我知道这件事情。既然知道了，你知道了又能怎么样？我还知道，一个人爱不爱你，愿不愿意接受你。在于他是否愿意让你走进他的世界，去了解他的内心。可是林静，我不了解你，你从来没有让我走进过你的世界，我从来都不了解你。关于你的世界，相比我知道的，我不知道的反而更多。微微，其实现在很多事情我是想，不重要了。其实，我们终于能和过去告别了，应该感到开心才。
Grazie. You're lucky to have such a nice guy. You asked what they said. I told him that you are the most famous star from China. He wants to meet you. He might want to meet you. What are you doing? What are you doing? I am your guest. And your manager. And your economy. Okay. Let's go to see a guest. Then... The main thing... Zhang, you brought me here to help me. I want to tell you a story. What story? Five years ago in Italy, I met with Lin Jing. What are you talking about? How can there be such a strange thing in the world? 这个世界上有太多的巧合，我们想解释也解释不清。五年之前在意大利，我和林静不仅认识了，而且就住在这个城堡里
米兰的华人圈子本来就不大，我从来也没想过认识他。可老天爷好像就开了这么一个玩笑，我来这儿认识的第一个人就是林江。在我来意大利之前，我曾经想过在这儿的生活，可能会有不顺，也可能会有艰难。可每当我想起你，每当想起学成归国以后又能再见到你，我们有可能再重新在一起，你就是我坚持下去的唯一动力。可偏偏老天爷就开了这么个玩笑。我见到林静的第一面，我看见他那双眼睛，我就知道是他。你知道吗？林静身上有一种与生俱来的自信。他那种自信，是我陈校长所不曾拥有的。如果我有他的自信的话，我会向全世界大声的宣布：你小飞龙是我的。住在这个城堡的时候，我也曾经想过远离他。可是他的一言一行，他说话的方式，他做事的态度。他的每一个小动作，都和你实在太像了。只有他在身边，我的生活才是有生气的，就好像你在我身边一样。不管你相信不相信，我还是要谢谢你。如果我没记错的话，这个故事里面不止我们三个人。就算你刚才说的每一句话都是真情实感，但你能否定那个人的存在吗？你是想说曾玉吗？我们两个已经分手了，在我来米兰的第一天。嗯
来了。你不是说要去瑞士吗？知道你要来，所以不去了。宋宇，我有话想对你说。我先说吧。我在意大利的课程马上就要结束了，所以我打算回国。我们的关系到此为止吧。你知道自己在说什么吗，陈校长？我很清楚，经过这么多年，我们的生活都发生了翻天覆地的变化。你我也已经不是上学时候的我，我觉得是时候让我们的关系变得更简单一些。你确定你考虑清楚了？我确定。李校长，我还能相信你吗？林静，你记得那年在湖边，我们两个背靠背写在漂流瓶里的名字吗？那张纸条上我写的名字，就是我这辈子唯一爱过的。偷看啊！这纸上都写着我们最爱人的名字。
你找我们来这儿干什么？妹妹，我想给你看这个，这个玻璃瓶里有一个纸条，是一个人写着他最爱人的名字。你猜是谁写的？林静。没想到你还会玩这招。瓶子里面明明是两张纸条，就一张纸条。我不知道你没有在说什么我听不懂的话，我也没兴趣知道。你不想看看吗？五年前，那个人在这张纸条上写了他一生最爱人的名字，放在里面海正，这是什么地方啊？哎，有回音哎，你听到没？喂，这是米兰最神秘的地方。
许不会再看见，离别是微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾青涩的脸。我拿去种柳树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春。和曾懵懂的誓言，风在歌唱，唱他曾去过的地方，在黑暗中，有他化为你开放。我是玉树临风，当你风流倜傥，英俊潇洒，才高八斗，貌似潘安，号称一朵梨花压海棠的玉面小飞龙。郑薇，郑薇你好，我是林继远。取自《诗经》里的“一宴饮酒，与子偕老，琴瑟在玉，貌不惊毫。”打掉这个孩子吗？我现在就带你打掉他。不是，不是还要预约吗？预约好了。去啊，早晚也打掉，去吧。
，你现在知道害怕了，你不是天不怕地不怕吗？你不说这个孩子是个累赘，你要打掉他，恢复自由之身，这是你的愿望吗？你这么一个自私自利的女人，你怎么养育一个孩子？我不知道当初你是图一时失控，还是把她作为留在那个富二代身边的工具，但肯定不是出自你本意，不是因为爱。你别告诉我有一天你会带着这个孩子找那个男人，卖一个好价钱吧？不是，不是，不是你想的那样的。就算这孩子不是我的本意，可是他是我身体的一部分。我承认，我不是一个靠谱的女人。我爱钱，我势利，我不要脸。可是我真真切切的爱过这个男人，才有了这个孩子。我舍不得。舍不得，我兢兢业业计划了二十八年的未来，你让我怎么选？我不知道，我真的不知道该怎么办。教育一个孩子成长的重任，你不能选择逃避。现在没有人能帮你，你只能做出一个选择，你只能面对现实，鼓起对未来的勇气。不管你现在那一刹那的选择是什么。你这一辈子都不可能后悔了，你只能无怨无悔的一路走下去。作为一个单身母亲。剧场这个项目，基本已经敲定了，你们俩做得很好。我相信，通过这个项目，我们在业内一定会很快恢复信誉的。陈小正，从今天开始，你正式升为星辰的项目部经理。郑薇，剧场的项目是你设计的，很好。陈经理正式提出要把你调到设计组，你愿意吗？我愿意。那从现在开始，你就可以参加设计组的任何设计工作。但是呢，陈经理刚刚上任，还有很多不熟悉，他需要一个熟悉工作的员工来协助。等找到适合的，我再正式把你调过去。OK。好，谢谢董事长。
。好，你俩忙去吧。嗯。是米兰回来的，你们也捡一个呀？薇、哎、姐，这次你们去了将近一个多月呢，你们家那只猫我可一直照顾着呢。嗯，那只丑猫是不是又长胖了？那当然了，现在比我们家狗生还胖了。魏大人，你不知道，你走的这一个月，每天我们过的都是惶恐不安的，对吧？对啊、少来了，有什么好惶恐不安的呀？少了谁，这地球还不是得照常转？哎，薇薇，就没你这么说话的。地球是少了谁都能转，但是咱们星辰要是少了正大秘书，他还怎么转呢？对不对？薇姐，可听说你终于如愿以偿的转进设计组了。嗯，嗯，恭喜你！谢谢谢谢，多多关照，多多关照。以后是你多多关照，我们才是。对了，还应该谢谢你啊！你我只是各取所需，不用说谢谢吧。是秘书。陈助理，明人不说暗话。我知道你找过工地受伤工人的家属，你有什么目的？不如我把我的目的说出来，看我们能不能达成一致啊！林静，林经理，我知道你这次想借林静的手除掉周瞿，但是除了我之外。没有人更清楚周瞿、冯德生和许建国的那些勾当，煽动家属是会有一些辅助作用，但是我手里的那些资料可以成为你们致命的刀。你为什么帮我？其实也不是帮你，也是为了帮我，帮他。现在是他事业上最重要的时候，他想做的，我都想帮他做到。这样，就算他不能回心转意，起码也会念我的好吧。而对于你呢，你会欠我一个人情，而这个人情，你是要还的。我怎么还？这就要牵扯到另外一个人。你啊不，应该是你们俩的玉面小佩龙。现在你在事业上除掉了周瞿，成了项目经理，也是星辰最大的依靠了。在感情上，你也赢了林静，银婚里的小情人，现在是最大的人生赢家了。如果不是你破坏了林静的求婚。整个事情也不会向这个方向发展，所以还是要谢谢你。只不过，你想要得到的，得到了吗
，只要他能和郑薇一刀两断，我就还有希望。目前对我来说，有希望不是最好的得到。在这一个月里，项目部的工作和报告。晚上一起吃饭、啊。不了，晚上我还有事秦部让我把今年的财务预算报告拿给陈经理看一下。嗯、呃，你们先聊，那我先走了啊。嗯事情要告诉你，你干嘛这么认真啊？第一件事，我怀了何一的孩子。真的？真的？我们是不是应该庆祝一下？来来来，干杯！不许吃火锅啦！来，先干杯，喝饮料。第二件事情，我不会和何一结婚。为什么呀？是不是他不肯娶你？我找他算账去。其实从一开始，他就没有打算要跟我结婚。我们俩就是玩了一场爱情游戏，我把自己给玩进去。我认真了，说。你说了，孩子怎么办呀、啊？孩子我会生下来，我想好了，我已经二十八岁，从今天开始，我再也不会自怨自艾，也再也不会去做那种不切实际的贵妇梦。我要好好工作，为了我的孩子，和为了我自己。你们都怎么了，娟儿？你
你变了，当然会变了。都十年了，你都会有变化呀。你们是不会知道，突然拥有一个小生命的那种感觉，很神奇。我们有共同的心跳，还有共同的思维。以后在这个世界上，我不再是为自己一个人而活，我会有个孩子陪着我，我多了一份责任，这种感觉真的很神奇。我我感觉我的生活好像有了软肋，但是有了盔甲。虽然我们不知道你和何一发生了什么，但是我们一定会支持你的决定。男人有什么了不起的？这个孩子虽然没有了爹，可他有四个妈呀，多酷！实在不行，你可以生下来，我替你养啊。以后呢，这个孩子就姓朱。哎呀，够了，姓朱太难听了。其实我还是很幸运啊，我一定要把这个孩子生下来，而且养得白白胖胖。这儿，承担，有的时候比放弃更需要勇气。啊，大家怎么都那么悲伤啊？以后我们就要多一个新成员了，为了我的孩子，为了我的最后一顿火锅，干杯！真的是最后一顿了，我知道了，干杯！嗯、看到没？会买就会卖。不像你这个笨蛋，只会风吹雨淋的跑在外面去卖东西。我呢，就动一动手指，都搞定了。这就叫做家有财万贯，不如一座店。这行不行呀？死马当活马医呗。哎呀，张宝，哎，这些可都是你的宝贝啊。其实现在想想啊，这些包根本就没什么，没有他呢，别人不会低看我一眼；背着他呢，嗯，别人也不会高看我一眼。是，你你们这是干嘛呢？这是，哎，你下班了？嗯，我们俩在开创事业第二春呢。对的。你不是说我是一个不负责任的女人吗？我现在就用实际行动证明给你看看，我可以好好工作养活我的孩子。嗯，哈哈，耶。哦，对了，等我们俩赚了钱，我们俩就把那个房租和伙食费都给你，再也不占你的便宜，对不对，老张？有骨气，再来。<笑>有骨气的新青年，有骨气的新青年，去找你鱼爸爸去。<笑>有骨气。<笑>娘亲，娘亲。我不同意现在我们跟政府合作。周渠的案子现在表面上是平静的，但是检察院在等待机会，死死的盯着我们。我们现在目前要做的是：一，小心翼翼的做好我们目前工程的善后；二，参加一定的社会公益活动，挽回星辰在业内的形象，而不是像现在这样大手笔出击。一旦让检察院抓住把柄，星辰公司很难翻身。
董事长有董事长的考虑。现在，我们星辰是在最危急的时刻，不成功则成人。如果我们在谷底的时候不迅速反弹，那我们迟早会被后来者所取代。石秘书，请你把这些资料发给在座的各位。看来这位陈教授已经拉入牢狱了。看看再说吧，董事长，养虎为患。谢谢啊。你找我有事儿啊？啊，我在档案室找到一份十年前的档案，你看一下。这是有关地下室的改造。我觉得值得一试。董事长，我期待你的招标设计图。这个项目我们不能做，为什么？公司现在急需的是可以迅速翻身的大项目。你是不是觉得这样的公益项目不能帮你拉拢董事，对你尚未毫无帮助，所以你才不去做？你想说什么？从米兰回来之后，你一直都在私下拉拢董事，想要培养自己的势力。你怎么现在心里就只有权力和斗争了呢？你忘了我们当初学建筑的初衷了吗？我们是人类文明的工程师。阿正，你不是一直都这样坚信吗？祝你早日升职，守着你的权利过一辈子吧。
微微，在这个社会里，只有我们有了利益，我们有了权利，才能够有发言权。只有我们有了权利，才能够做我们自己想做的事情。否则的话，我们一辈子都会面对这种不公平的对待。你觉得这样有意思吗？我有个东西要给你看。我不看。我准备了一个晚上呢。相信我。带我去哪儿啊？这边。我一直梦想着能给你个家。这套房子是我用这些年攒下的钱给你买的，虽然不大，但是，但是这是现阶段我能给你的承诺。这儿的装修风格都是我设计的。昨天我在这儿画了一个晚上。你看，电视里面是你最喜欢的童话世界。我们在这儿呢，可以摆一个柜子。然后在客厅里面放一套米色温馨的沙发，这面的柜子上可以让书包每天在这儿休息，安安静静的看着我们。在那边呢，我们摆一套原木的桌椅，平时就可以在那儿吃饭。你如果想做饭呢，那就你做，我来负责刷碗。你如果不想做，那就我来做。但是你别嫌弃我做的饭不好吃。我们在这套房子里生个一儿半女的，从此过上我们幸福的生活，好吗？嗯，好。我们兜了这么一大圈，花了这么长时间，才又重新走到一起。我不希望任何人、任何事情再让我们分开。我现在把一切都准备好了。只需要你做一件事情，那就是相信我，好吗？
后不要再对开阳那样了，知道吗？你如果不告诉他什么是错的，他永远不会知道什么是对的。我是为他好。阿正，也许你是对的吧。You better have some news for me, Mr. Chen. Every information and every preparation are ready. The game will start very soon. Thanks a lot, man. Vivi, today evening I'm waiting for you in the school. You want to know what? My father's case, Chen Xiaozheng, he did how much? He's a criminal, 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 he's a criminal. 他是不是和你打着正义的旗号，说为了家属，为了工地事件不再重演？事情都已经过去了。没有，你根本就不了解陈孝正，他的野心远比你想的要大很多。他为了成功，他什么事儿都干得出来。这一切只不过是刚刚开始。阿正，怎么不吃啊？菜不合口味吗？
，我可以给你时间，等我们回国再慢慢讨论。对阿正啊，剧场这个项目什么时候开始对外可以宣布？这毕竟是公司打翻身仗的一个好时机。伯纳森公司说，希望可以推迟一个月再宣布。还要推迟一个月？啊！这帮老外怎么会是这样？妈，反正咱们都已经等了这么久了，也不差这一个月了。咱们三人好不容易吃次饭，就别说工作了。好，好，好，不说了，吃吧。喜欢什么都吃一点啊。对了，小玉啊，这次回来就别走了，好吗？嗯，我不走了，我留下来，在公司给阿正帮忙。那太好了，现在公司谣言四起，你知道说什么吗？说我养虎为患。什么都能说得出口，别听他们瞎说，妈。那是因为他们不知道我和阿正的关系，我们都是一家人。就算是阿正在公司顶撞您的话，那也是为了公司好，对吧，阿正？是啊，我董事长。如果上次开会我因为顶撞您给您添了麻烦，我向您道歉。我相信我们的目标是一致的，就是要让星辰早日摆脱困境。我以为我们的共同目标应该是让小玉过得更幸福。当然是。喂，玉董，公司的股票正在被人大幅度沉底吸纳。都是散户吗？呃，不是，有些很明显的。别人不接我电话呀？你知道我打了多少个电话吗？不好意思，我没听见。我现在在学校操场，你要不要过来？你为什么会在操场那儿啊
我们不是说好了在图书馆前见面吗？薇薇，你怎么了？没什么事，你过来再说吧。我等你。好，我现在回去找你。你回来了？你怎么进来的？密码我都换了。你以为你把一九八九一零二八改成一零二八一九八九，我就猜不出来了吗？林静，为什么在感情上你永远都这么笨呢？很晚了，你回家吧。回家。嗯。我为什么要回家？你知不知道？我今天正式自由了。你难道不应该跟我喝一杯，庆祝一下吗？你喝多了。我叫个车把你送回去。我不回家。够了！你你不要这么作践自己吗？对，我就要这么作践自己。我到底哪儿不如一零二八？我告诉你，你们是完全不同的两个人。只有他，在我离家的时候。才会毫无顾忌的哭得惊天动地。从小到大，只要他不管不顾的抓到我的衣襟，我就不再忍心离开了。师姐，我承认我喜欢过你。但那仅仅是喜欢。我喜欢那个曾经聪颖独立、潇洒自若的人，所以，我跟你注定只是路过你。你发泄够了吧？今天晚上，陈孝正会在建大向怎么了？怎么喝这么多呀？脸红成这个样子。阿正，你喜欢这一刻吗？微微，如果老天爷问我
，为了留住这一刻，你会拿什么换？我会跟他说，我会拿我的前途，拿我的财富、功名、一切的一切，来和他交换。换这一刻的温暖，阿昭，这里。你别这样，他是最适合你的人，能让你的大楼平地而起的那一种。我真为你高兴，真的。他是你来星辰的目的，是吗？他是把我带进了星辰，可是后来。后来，你遇到了我，扰乱了你本不该有的一厘米误差的设定，是吗？陈校长，你知道吗？我从来没有想过，有一天不再爱你的周薇，会是什么样？你离开的那几年，我即使是最难受的时候，我都没有怪过你，因为你带给我的快乐，并不输给分开时的痛苦。你走了，我还有回忆，我可以继续相亲、嫁人，然后守着我们之间的回忆过一辈子。也许等到有一天我老了，我会忘记是你先离开了，然后我就跟我的孩子说，我在年轻的时候，有一个男孩，他很爱很爱我，他陪我度过了人生当中最快乐的那几年。但是你回来了，我真的要谢谢你。我现在不但恨你，我彻头彻尾的看不起你，陈小正，我终于不爱你了。为了这个，真的谢谢你。其实解脱是一件好事。我心里的那点火苗埋了五年，虽然看不见，但是他从来都没有熄灭过。现在好了，你重新点燃了他，再亲手将他掐灭。你一心向上爬，我不怪你。可是你为了达到目的，不择手段
，你把所有的罪责都推给林静，现在又在拉拢公司的董事，我真看不清你。你葫芦里到底卖的什么药？我知道，你现在还不懂我，但是我请你相信我，你现在看到的一切只是表面。我只在需要一点时间，我们的城堡正在建立。再给我一点时间，好吗？我不可能一次又一次的相信你，再也不可能了。我一直以为你是这个世界上最懂我的人，为了这个。也为了你，我可以奋不顾身，不顾一切，就让之前的那些不愉快全都过去，不要让这一切都成为我们之间的隔阂。你知道我今天为什么来到这儿吗？这是我给你的承诺。是不是快被自己感动了？我也差一点被你感动了。但是现在，我宁可相信，这也是你为了达到目的的工具。看来你真的不懂，没关系，这枚戒指，我先替你保管。我相信，有一天我的小飞龙。一定会把它带上。太晚了，这个世界上早就没有小飞龙，而小飞龙曾经奋不顾身。爱着的那个清高、孤傲的少年，也早就死在了从前的青春岁月中。你走吧，明天我们都要上班。送你回去吧。不用。这么冷啊，又这么晚了，你怎么能一个人待在这里啊？我说了不用。陈小正，如果你还顾及以前的一点旧情，你现在就离开吧。我再看见你多一秒，我还是觉得很难受。
只能被你忘掉。微微，微微，你醒醒啊！微微，微微，你怎么了？怎么喝这么多酒？他到底把你怎么了？微微，你醒醒啊，微微。请你回家。阿昭，宿舍阿姨是不是要关门了？
，我现在没事了。你这样让我怎么回去？你算我什么人？我上次已经跟你说过了，我怕我的邻居还有同事误会。我现在只想一个人。你走吧。你姐，你放开！为什么这么晚了？你加班还是没回来啊？你看你，你都瘦个像个纸片人一样。啊，不对，李健。你就是一个没心没肺的王八蛋。国外，让你养成了一个人晚上喝红酒的习惯吗？嗯。你想问什么？你都可以对我不想说的事情保持沉默，我也可以。你笑什么？我现在已经不是以前那个可以义无反顾的对所有人宣誓、自己对你所有权的那个小飞龙了。你有自己的生活，这很正常。我们都长大了
，九十是借坡的，因为我要去找你。你怎么知道我在那儿？先吃早餐吧，来。你乖乖把这些吃了，你想知道什么，我都会告诉你。等我吃了早饭，你想知道什么，我也会全部都告诉你。不用了，我想知道什么，他都会告诉我，对吧？嗯，耶！哇，好乖。叔宝，果然是你派来的奸细。不过你跟他关系这么好，干嘛送给我？其实也没什么意思。叔宝小时候确实是个流浪猫。哎，你看他的倔强样子，是不是很像你啊？我从米兰把他带回来。工作越来越忙，陪他的时间就越来越少了，所以才让软管把他送到你这儿，跟你做个伴儿呗。没有告诉你我是他的主人，是怕你多心。是我多心吗？还有这个，也是你预谋的一部分吗？